A Vilma Ribeiro é dona de casa e moradora do Jardim Tropical. Há algum tempo ela vem sentindo dores nas articulações. Hoje ela veio apresentar exames, pois há uma suspeita de que esteja com ranceníase. Muito tempo que eu sinto dor e já fiz todo tipo de exame, não dá nada, né? Aí eu tive aquela... Alguém falou para mim, que você já fez exame de ranceníase? Eu digo, não, por que você não faz? Eu digo, ah, vou fazer, não custa nada fazer, né? Aí eu fiz esse exame e hoje eu vim mostrar para a doutora Gleice para ver o que, que é, né? Porque é bom a gente sentir as coisas, mesmo que não sente nada, mas é bom fazer, né? Sente, vai, porque ninguém sabe, né? Aí, isso é uma doença que ela vai chegando, a gente nem percebe. Então, é melhor a gente fazer, né? Incentivar as pessoas a fazer, sentir qualquer coisa, ou não sentindo, fazer, não custa nada, não vai pagar nada também, né? Melhor fazer. Até a próxima sexta-feira, haverá aqui no Centro de Reabilitação atendimentos voltados para o diagnóstico da doença em alusão à campanha Janeiro Roxo. Para passar por uma consulta, é importante fazer o um agendamento prévio na Casa Rosa. Essa semana é a semana D, né, de combate à ranceníase, e aí pode estar procurando a Casa Rosa para realizar o seu atendimento. E assim já vem né, com o período e o horário mais ou menos organizado para ser uma forma bem mais organizada para o paciente e para nós. Então pode estar procurando a Casa Rosa, fazer seu agendamento e nós vamos estar aqui no Centro de Reabilitação durante esta semana, né, é, com várias equipes realizando esses atendimentos. Antes da entrevista, a médica especialista em rancenias, Gleice Nunes, já tinha realizado o primeiro diagnóstico do dia em um paciente que buscou por atendimento após exames apontarem que a esposa com quem é casado há 30 anos tem a doença. Morar com alguém que tem a doença é motivo de alerta para a busca pelo diagnóstico, assim como ficar atento aos sintomas. Se tem alguma diminuição da sensibilidade, se percebeu às vezes uma área pequena do corpo, às vezes até uma região de um, de um compatível com uma moeda, passou a mão né, é, e percebeu que sente mais em um lugar e sente menos em outro lugar do corpo, então isso já é um sinal de alerta. Né? Então a gente tem que aprender a se tocar para observar esses detalhes. É, então aquelas pessoas às vezes que vão cozinhar, se queimam e não sente dor, né? é, machuca, às vezes com alguma pedrinha, um espinho, ou até às vezes no trabalho mesmo, né? se machuca e não sente dor, então não é normal. Então a gente até faz diagnósticos diferenciais com outras doenças durante a consulta né? e se perceber essas alterações aí é importante procurar. Gleice, que também é especialista em psiquiatria, explica que os pacientes que sentirem necessidade podem procurar por atendimento psicológico nas unidades de saúde. Os acolhimentos também estão sendo intensificados nessa semana em alusão à campanha Janeiro Branco. As unidades básicas de saúde estão de portas abertas para atender todos os casos né? e estarem encaminhando é, para os psicólogos ou para o CAPS. É, o CAPS ele é a porta aberta para todos os transtornos é, em relação à esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, é, dependência de álcool e outras drogas. E se tiver, por exemplo, um problema familiar ou precisando de um auxílio de um psicólogo, pode estar procurando a unidade básica de saúde, vai ter o seu primeiro atendimento né, e ser é, direcionado.